அதில் இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து காய்ச்சது இந்த நெய் அது இல்லாமல் இன்னொரு நெய் இருக்கு இது வந்து கடையில் வாங்கினது இந்த நெய்யில் வந்து இவ்வளோ கலப்படமா ஊரான் வீட்டு நெய்யே என் பொண்டாட்டி கையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆயுர்வேதத்தில் வந்து பூர்வ கர்மா பஞ்சகர்மா அப்படின்ற ஸோ பொதுவாக ஜென்ரலாகவே என்னோட மதிய உணவுங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக வேற எதுவுமே இருக்காது நல்லா கிளியராக தெரியுது உங்களுக்கு அதாவது வனஸ்பதி டால்டா கலந்துருக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அது என்ன மற்ற சத்துக்கள் நெய்யில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அடுப்பு சூடு பண்ணிக்கிட்டு இந்த நெய்யை எல்லாருக்கும் வணக்கம் உணவுக்கு சுவை சேர்க்கும் நெய்க்கு நிறைய நன்மைகள் உண்டு கொஞ்சம் தீமைகளும் உண்டு கொஞ்சம் கலப்படமும் உண்டு எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற லிமிட்டும் உண்டு இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேன் இந்த வீடியோவுக்கு தம் நெய்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பழமொழி இருக்கு இல்லையா ஊரான் வீட்டு நெய்யே என் பொண்டாட்டி கையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பழமொழியை போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கான அர்த்தங்கிறது இப்போ நம்ம எல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வேற அர்த்தம் அப்படிங்கிறத பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நெய்யில் வந்து இவ்வளோ கலப்படமா அப்படின்னு நம்ம ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நாலு கலப்படங்கள் இருக்கு அது என்னங்கிறத இப்போ நான் செஞ்சே காமிச்சிட்றேன் ஃபர்ஸ்ட்டு நெய் வந்து உண்மையானதா இல்லை கலப்படம் வாய்ந்ததா அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் இது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நெய் இது வந்து ஒரிஜினல் நெய்ன்னு தெரியும் ஏன்னா நாங்களே பால் வாங்கி அதில் இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து காய்ச்சது இந்த நெய் அது இல்லாமல் இன்னொரு நெய் இருக்குது இது வந்து கடையில் வாங்கினது இப்போது நீங்கள் இந்த நெய்யை பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த நெய்யோட கலர் பாருங்கள் இந்த நெய்யோட கலர் பாருங்கள் இந்த நெய்யில் இந்த நெய் கொஞ்சம் வெள்ளை கலரில் திக்காக இருக்குது இன்னமும் திக்காக இருக்குது இந்த வெய்ய காலத்துலேயும் ஆனால் இந்த நெய் என்னென்னா ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலரில் இருக்குது கீழே வந்து திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நல்லா கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உள்ளார மேலே வந்து எதோ எண்ணெய் மிதக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த நெய்யில் இருக்க கலப்படத்தை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் ஹீட் டெஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான டெஸ்ட்டு தாங்க நாம் வந்து அடுப்பு சூடு பண்ணிக்கிட்டு இந்த நெய்யை ஊற்றின மாத்திரத்தில் என்ன கலரில் மாறுது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்டில் ஒரிஜினல் நெய் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த நெய் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இப்போ பாத்திரம் சூடாகிட்ருக்கு ஊற்றுனோடனே இது உருகும் உருகி என்ன கலரில் மாறுது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் ஃபுல்லாக கிளியராக உருகி இருக்கு ஆனால் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் அடர் ப்ரவுன் கொஞ்சம் ப்ரவுன் நிறம் தெரியுது நடுவில் நல்லா கிளியராக தெரியுது உங்களுக்கு ப்ரவுன் நிறத்தில் இருக்கு அடர்த்தியான ப்ரவுன் நிறத்தில் நம்ம கடையில் வாங்கின நெய்யை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் கடையில் வாங்கின நெய்னு சொன்னாலும் இதுவும் ஒன்றும் ரொம்ப மோசம் கிடையாதுங்க ரொம்ப ப்யூர் அப்படின்னு சொல்லி தான் கடைக்காரர் என்கிட்ட கொடுத்தாரு நானும் அப்படி தான் வாங்கினேன் ஆனால் ரெண்டுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்க சார் நான் எதுக்கும் உள்ளேருந்தே எடுக்கிறேன் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியுது டிஃப்ரென்ஸு ஒரு பக்கம் எண்ணெய் மதக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நெய் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஊற்றினோன்னே இது என்ன கலரில் மாறுதுன்னு பாருங்கள் நல்லா கிளியராக வாட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து அடர் ப்ரவுன் நிறத்தில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த ஹீட் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோன்னா இதில் வந்து வேறு எண்ணெய்கள் கலந்துருந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை வெஜிடபிள் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவர எண்ணெய்கள் இதில் கலந்துருக்கு விலங்கு எண்ணெய்கள் மினரல் ஆயில்னு சொல்லக்கூடிய தாது எண்ணெய்கள் கலப்படம் மினரல் ஆயில்கள் கலந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து இதோட கலர் நல்ல மஞ்சள் நிறத்துல மாறிடும் இப்போ இந்த முதல் டெஸ்ட்ல இந்த ரெண்டு நெய்மே பாஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது தாவர எண்ணெய்கள் இதில் கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா நம்ம கலப்படம் எண்ணெயா இருந்தா இப்போ நம்ம நெய்யை ஊற்றுனோன்னு இந்த நெய் உடனே உருகிடுச்சு ஜஸ்ட் பாத்திரம் லைட்டாக தான் சூடாக இருந்துச்சு உடனே உருகிடுச்சு இதே கலப்படம் எண்ணெயா இருந்தால் இந்த நெய் ஊற்றுனோன்னா அது உருகிறதுக்கும் டைம் ஆகும் அடுத்து ரெண்டாவது டெஸ்ட் என்னன்னா இந்த ரெண்டாவது டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நெய்யை வந்து எடுத்து உங்கள் கையில் வைங்க உங்கள் கைக்குன்னு ஒரு சூடு இருக்குது நம்ம உடம்போட சூடு தான் அது அந்த உடம்பு சூட்லேயே வந்து நெய் பொதுவாக உருகிடும் ஒரிஜினல் நெய்யா இருந்தா ஒருவேளை கலப்பட நெய்யா இருந்தா நம்ம கை சூட்ல அந்த நெய் உருகாது அப்ப அது கலப்பட நெய் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ரெண்டாவது டெஸ்ட் இந்த இந்த டெஸ்டுமே இந்த ரெண்டு நெய்மே பாஸ் பண்ணிடுச்சு நம்ம அடுத்து மூணாவது டெஸ்ட்டுக்கு போவோம் இப்ப மூணாவது டெஸ்ட் இந்த உருக்குன எண்ணெய் எடுத்து இப்ப நான் இதுல ஊத்திட்டேன் ஸோ இதுல ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் நெய்யில கொஞ்சமா வந்து சர்க்கரை இது சர்க்கரை இது சர்க்கரை வந்து கொஞ்சமாக
சிவப்பு கலர் ஆகல நார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது சுத்தமான நெய் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக மூணாவது டெஸ்ட்டையும் பாஸ் பண்ணிடுச்சு ரெண்டு நெய்மே இப்போ அடுத்த டெஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை சூடு பண்ணியாச்சு இது வந்து உருகிடுச்சு இப்போது இதை எடுத்து நம்ம ஒரு பீக்கரில் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த நெய்யில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அயடின் கலக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அயடின் சொல்யூஷன் போட்ட உடனே இது என்னவாக மாறுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்தாகணும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு ட்ராப் ஆயிடின் எடுத்தால் கூட போதும் ஒரு ட்ராப் ஆயிடின் ஆட் பண்ணிட்டேன் நெய்யில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஆயிடின் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணியுமே இது வந்து பர்பிள் நிறத்தில் மாறணுங்க அந்த வயலட் பர்பிள் நிறத்தில் ஆக்சுவலாக மாறணும் ஆனால் மாறலை ஸோ பர்பிள் நிறத்தில் மாறலை அப்படிங்கும்போது என்ன அர்த்தம் இந்த டெஸ்ட்டையும் பாஸ் பண்ணிடுச்சு ரெண்டுமே வந்து பியூர் நெய் மாதிரி தான் தெரியுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேயுமே நான் இந்த ஐடிய சொல்யூஷன் போட்டு பார்த்துட்டேன் ரெண்டுலேயுமே வந்து பர்பிள் நிறம் வரல அப்போ ஸ்டார்ச்சும் வந்து இதில் கலக்கப்படலை ஆக நாலு டெஸ்ட்டுகளை இந்த ரெண்டு நெய்மே தாண்டிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால ஆசிட் கொஞ்சம் டேஞ்சரான விஷயம் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் இதை கொண்டு வரணும் இல்லையா அதனால் ஆசிடை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த உருக்குன எண்ணெய் எடுத்து இப்போ நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போது இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வந்து டியூஷனில் போடுறேன் ஸோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்ட உடனே இதோட கலர் வந்து மறுபடியும் ரெட் கலரில் மாறணும் ஸோ சிகப்பு கலரில் மாறியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அசியல்கிறது நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆசிடு தான் நம்ம உணவுகளை செரிமானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசிடு தான் இதை கலந்த உடனே இதோட கலர் வந்து சிகப்பு நிறத்துலேயோ பிங்க் நிறத்துலேயோ மாறணும் அப்படி மாறி இருந்துச்சுன்னா இதில் வெஜிடபிள் ஆயில் அதாவது வனஸ்பதி டால்டா கலந்துருக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி டால்டா கலக்கலை அப்படின்னா வந்து இதோட கலர் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டையும் பாஸ் பண்ணிடுச்சு இதில் டால்டாவும் கலக்கப்படலை ஸோ ஆக இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டெஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் அஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு டெஸ்ட்லேயுமே இந்த இரண்டு நெய்களுமே பாஸ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் கடைசியாக ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அது வந்து டபுள் பாட் பாயிலிங் மெத்தடு சொல்லிட்டு நெய்யை வந்து கீழே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணி மேலே ஒரு கண்ணாடி பவுல் வச்சு சூடு பண்ணணும் ஸோ அதை சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஊற்றி வைக்கணும் ஸோ அதுதான் டபுள் பாட் ஹீட்டிங் மெத்தட் அதை ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னு வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா மேலே எண்ணெய் தனியாக மிதக்குது கீழே நெய் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் தேங்காய் எண்ணெய் கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்ட் மட்டும்தான் இந்த நெய்யில் வந்து பாசிட்டிவ்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இங்கே இதை பார்க்கும்போதே தெரியுது மேலே வந்து தேங்காய்ண்ணெய் கலந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இந்த மிக்ஸ் மேலே தேங்காய்ண்ணெய் தெரியுது அடியில் நெய் தெரியுது ஸோ இது ஒன்று தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கலப்படம்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி வனஸ்பதி டால்டா ஸ்டார்ச்சு வெஜிடபிள் ஆயில் தாவர எண்ணெய்கள் தாது எண்ணெய்கள் விலங்கு எண்ணெய்கள் போன்ற எந்த கலப்படமுமே ரெண்டு நெய்யிலுமே கிடையாது ஆக நம்ம ஊரில் இருக்க நல்ல பால்காரர்கிட்ட பாலை வாங்கி அதில் வெண்ணெயை பிரித்து அடித்து அதில் நெய்யை காய்ச்சினோம்னா அதுதான் என்னைக்குமே பெஸ்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய நெய்யில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் மொத்தமாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அப்படியே கிடைச்சிடும் இப்போ நெய்ங்கிறது என்னங்க இந்த பாலில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுறது தான் நெய் இந்த பாலில் என்னென்ன இருக்கு தண்ணீர் வந்து எண்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் இருக்கு திடப்பொருள்கள் ஒரு பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் கொழுப்புகள் நாலரை பர்சன்ட் புரதம் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது பர்சன்ட் லாக்டோஸ் நாலு பர்சன்ட் அப்புறம் தாதுக்கள் ஒரு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பால் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெய்யை பிரிச்சு எடுக்கிறோம் எப்படி நெய்யை பிரிச்சு எடுக்கிறோம் பால்ல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறோம் அப்புறம் வெண்ணெயில இருந்து நெய்யை பிரிக்கிறோம் அந்த வெண்ணெயை காய்ச்சி ஸோ இப்படி காய்ச்சும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணீர் மொற்றமா தண்ணீர் ஆவியாயிடுது அப்புறம் திடப்பொருள்கள் பாலில் இருந்து நீக்கப்படுது அப்புறம் புரதம் நீக்கப்படுது லாக்டோஸ் நீக்கப்படுது தாதுக்கள் நீக்கப்படுது இது எல்லாமே நீக்கப்பட்டு கடைசியாக அந்த கொழுப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புகள் தான் நம்மளுக்கு நெய்யாக கிடைக்கிது நிறைய பேருக்கு இந்த இதை பால் அலர்ஜி இருக்கும் ஒவ்வொன்றுமே இருக்கும் இந்த லாக்டோஸ் அப்படின்னு இதில் பாலில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காது அதனாலே பால் அலர்ஜி ஆகும் மில்க் அலர்ஜி அவங்களுமே வந்து நெய் சாப்பிடலாம் ஏன்னா நெய்யில் இருக்கக்கூடிய மற்ற சத்துக்கள் அவங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அது என்ன மற்ற சத்துக்கள் நெய்யில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நெய்யில் வந்து எல்லா வைட்டமின்களும் இருக்குது வைட்டமின் ஏ டி இ சி கே அப்படின்னு ஏகப்பட்ட வைட்டமின்ஸ்
பாலில் இருக்கக்கூடிய புட்டிலேட் போன்ற விஷயங்கள் நம்மளோட இதயத்துக்கு நல்லது நம்மளுக்கு கேன்சர் வராமல் தடுக்குது நம்மளுக்கு மூட்டு வலி மூட்டில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் குறையுது நெய் சாப்பிட்றதுனால கண்களில் வரக்கூடிய கெட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண் பார்வை பிரச்சனை கூட குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம நெய்யை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கும் போது அப்படிங்களா இப்போ நெய் வந்து எவ்வளோ வேணா சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆயுர்வேதத்தில் வந்து பூர்வ கர்மா பஞ்சகர்மா அப்படின்ற ரெண்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பஞ்சகர்மா அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதத்தில் நம்ம உடல் முழுக்க நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுறது சுத்தப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் வந்து படித்தது மணிபால் மெடிக்கல் காலேஜ் கேஎம்சி கஸ்தூர்பா மெடிக்கல் காலேஜ் மணிபால்னு கர்நாடகாவில் ஸோ அங்கே நம்ம பிஜி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய பேர் இந்த இது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க ஏன்னா மணிபாலில் வந்து அந்த ஆயுர்வேதா காலேஜும் இருந்துச்சு பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனேன் அப்படிம்பாங்க எந்த உடம்பில் என்ன அலர்ஜி இருந்தாலும் அவங்க வந்து அது ஆயுர்வேதாக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா இந்த பஞ்சகர்மா பொதுவாக பண்ணுவாங்க அதில் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பூர்வ கர்மா அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு வந்து தயார்படுத்துறது பஞ்சகர்மாவுக்கு முன்னே செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தோல் சில எண்ணெய்கள் தடவி உங்களுக்கு சுத்தப்படுத்துதல் வெளிப்படுத்தல் நடக்கும் அப்புறம் பஞ்சகர்மாங்கிறது உள்புறத்தில் சுத்தம் பண்றது நம்ம உடலோட உள்புறத்தை சுத்தம் பண்ணும்போது அங்கதான் அங்கதான் வாதம் பித்தம் கபம்னு கான்செப்ட் வேற அப்புறம் அந்த மூன்று திரவங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சமநிலையில இருந்துச்சுன்னா உடம்புல எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஆயுர்வேதாவோட கான்செப்ட் இதுல வந்து இந்த பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட் முதல் ஸ்டெப் என்ன தெரியுங்களா அவங்க அட்மிஷன் இருக்கணும் உடல் சுத்தம் பண்றது அந்த அட்மிஷன் லைக் போது முதல் நாள் என்ன தருவாங்களாமா ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லா நெய் சரிங்களா காலையில காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தரப்படுறது நெய் அதுக்கப்புறமா என்ன தருவாங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லா வேற எதுவுமே தர மாட்டாங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த ஒரு டம்ளர் நெய் குடிச்சிங்க இல்லையா அந்த நெய்யில பசியே எடுக்காது அதே மாதிரி கொமட்டல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாந்தி கொமட்டல் வர மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா நெய்யோட டேஸ்ட் கொஞ்சமா சாப்பிட்டா ஓகே பட் அவ்வளோ நெய் சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து எதிர்த்துக்கிட்டு திருப்பி வெளியே வரதானே பார்ப்போம் ஆனா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்டா சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த அட்மிஷன் இருக்கும் போது வெவ்வேறு விதமான உணவுகள் கொடுத்து அவங்க உடலை சுத்தப்படுத்துறது தான் வந்து பஞ்சகர்மாவோட கான்செப்ட் ஃபுல்லா எனக்கு தெரியாது நானுமே அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உடம்பு <laughs> இது மட்டும் இல்லாம இந்த பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து உடம்பு இலைத்தல் நடக்குது அதுக்கப்புறமா கெட்ட கொழுப்புகள் உடம்புல குறையுது அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது தெரியுது சோ அப்போ நெய்யில வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நன்மைகள் இருக்கு அதே சமயம் நம்ம நெய்யா எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாமா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டம்ளர் சாப்பிடலாமா கேட்டீங்கன்னா நான் அதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்தை சொல்லவே கிடையாது அறிவியல் பூர்வமா சொல்லணும்னா நெய் வந்து நம்ம உடம்பு குண்டாகிறது தடுக்கிறது எடை குறையறது கெட்ட கொழுப்புகள் நம்ம உடம்புல குறையறது கரையறது போன்ற விஷயங்கள் நெய் சாப்பிடும் போது நடக்குது அந்த நெய்ய வந்து ஒரு சரிவிகித உணவா நம்ம பிளேட்ல எடுத்துக்கும் போதுதான் இந்த நன்மைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதாவது இன்னைக்கு நீங்க இந்த படத்துல பாக்குறது இந்த பிளேட்டு இந்த பிளேட் மெத்தட் தான் நான் என்னோட இன்னொரு வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி சரி விகித உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பிளேட் மெத்தட் இந்த சரி விகித உணவுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் இருக்கு இது வந்து கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து அது இல்லாம காய்கறிகள் இருக்குது இந்த கேரட் பொரியலும் அப்புறம் இன்னொரு காய் பொரியலும் அங்க இருக்குது காய் கிட்டத்தட்ட பாதி தட்டுக்கு இருக்குது அது இல்லாம புரோட்டீன்காக இந்த பக்கம் முட்டை இருக்குது ஸோ பொதுவா ஜென்ரலாவே என்னோட மதிய உணவுங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா வேற எதுவுமே இருக்காது சரிவிகித உணவுக்கு ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இங்க வந்து நெய்யோட ரோல் என்ன சப்போஸ் நீங்க டேஸ்டுக்காக அந்த நெய்யை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆரோக்கியத்துக்காகவும் டேஸ்டுக்காகவும் நம்ம சேர்த்துக்கூடிய நெய்யோட அளவு அப்படிங்கிறது ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் இருக்கலாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு டீஸ்பூன் நெய் வந்து அது எண்ணெய் கொழுப்பு இல்லையா அப்ப அதோட கலோரி எவ்வளவு ஐம்பது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா பொதுவாகவே கொழுப்புகளுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு ஸ்பூன் எந்த எண்ணெய் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு ஐம்பது கிராம் அப்படின்னு ரஃபா நாபு வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு மனுஷனுக்கு தேவையானது மொத்தமே வெறும் 
நாவு வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு எட்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு அதுவே நானூறு கலோரி ஆச்சு இப்போ இந்த மாதிரி கலோரிகள் நீங்கள் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த தான் நெய்யோட பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வருது நெய்யினால உடம்புல பிரச்சனை வருது இப்போ நான் வந்து உடம்பு இலைக்கும் கொழுப்பு குறையும் சொன்னேன் இதே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கும்போது சரிவிகித உணவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது நெய்யில் ஆல்ரெடி சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் அறுபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் அப்படிங்கும்போது நம்ம சரிவிகித உணவுக்கு மேல உணவை எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுதே தவிர நெய்ய வந்து அந்த குளிய அளவில் நம்மளுக்கு அந்த கலோரி கணக்கு உள்ள வர மாதிரி நம்ம ஒரு டீஸ்பூனோ ரெண்டு டீஸ்பூனோ நம்ம சேர்த்துக்கிறதுல தப்பு கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அது நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நெய் சுவையானது சத்தானது அளவோடு எடுத்துக்கும் போது அப்போ இந்த பழமொழி என்னது ஊரார் வீட்டு நெய்யே என் பொண்டாட்டி கையேனா இப்போ வந்து ஒரு ஊரார் வீட்டு விருந்துக்கு போகும்போது மனைவி ஒருத்தர் பரிமாறுறாங்க எல்லாருக்கும் பரிமாறும் போது தன் கணவனுக்கு மட்டும் தன்னோட கணவன் அப்படிங்கிறதுனால நெய் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஊத்துவாங்க ஓர வஞ்சனையா அவங்களுக்கு மட்டும் அதிகமா வந்து நெய் போகும் அவங்க இலைக்கு மட்டும் அப்படிங்கிறது தான் பழமொழியாளோட அர்த்தமா நிறைய பேர் சொல்றோம் ஆனா இந்த பழமொழிக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா ஊரான் வீட்டு நெய்யே அப்படிங்கறது வந்து இப்போ நெய்ய வந்து காய்ச்சறது அப்படிங்கறத ஒரு பக்குவமான ஒரு பதத்துல காய்ச்சணுமாமா அது மிதமான சூட்டுல கரெக்டான பதத்துல காய்ச்சினா அந்த நெய்யோட சுவை டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் அப்போ ஊரான் வீட்டு நெய் அதாவது மொத்தவங்க வீட்டில் இருக்கிற நெய்யோட என்னுடைய மனைவி நல்லா சரிவிகிதத்தில் காய்ச்சி உருவாக்கிய அந்த நெய் வந்து ரொம்ப சிறந்தது அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் இந்த பழமொழி சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு இதுதான் இந்த பழமொழிக்கான உண்மையான விளக்கம் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு தெரியல நீங்க தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லலாம் நெய்யை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன இந்த பழமொழியை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன போன்ற விஷயங்களை பிளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவுக்குமே நிறைய நிறைய எஃபர்ட் போட்டு நான் மேக் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்